Lettrici e lettori di Giallo e Cucina, rieccomi a voi per un'altra super mega recensione che quest'oggi quest andiamo con Angela Marson, Le Verità Sapolte. Faccio praticamente, si parla di una saga, una saga in cui si vede una detective Kim Stone con la sua squadra a risolvere i vari delitti. Questa volta... Eh, sono sei di, questo è il sesto libro se non mi ricordo male comunque eh, parliamo di siamo in Inghilterra c'è cioè uno scavo per insegnare a dei giovani eh, diciamo giovani agenti come cercare prove della scientifica e in questo scavo vengono però rinvenute delle ossa delle ossa umane eh, però c'è un problema di giurisdizione perché praticamente queste ossa si trovano al confine tra una giurisdizione eh, che è sotto, diciamo, la, la, capitanata da Kim Stone e l'altra giurisdizione che è capitanata da un altro detective che è eh, Tom Travis, che Kim Stone e Tom Travis si conoscono e non si vedono di buon occhio. Quindi già lì per capire la giurisdizione è una cosa abbastanza eh, letale, già come tra due persone che proprio non si possono vedere Nel, quindi dovrà Kim praticamente andare eh, nella squadra di Tom per aiutare nelle indagini mentre la sua squadra dovrà continuare a fare un'indagine su un, eh, un uomo che è stato malmenato brutalmente proprio in fin di vita eh, proprio, beh, sembra che ci sia sotto dei crimini di odio allora, cosa, allora, vi sto dicendo tante cose, ma vi posso assicurare che questo qua è un thriller che prende, ti, ti prende da qua e ti scuote, praticamente. È una cosa, secondo me, formidabile, come comunque Angela Merson, non è il primo che leggo di, di Angela Merson, vi devo proprio dire che lei ci sa fare di brutto a creare il thriller. Questa poi è una serie poliziesca che secondo me merita tutto, e qui però c'è qualcosa di più, ve lo vi dico che io vi ho detto, ve l'ho buttata lì, crimini di odio, attenzione, perché sembra che queste due indagini possano sfociare in una sola, quindi attenzione perché comunque l'odio è una cosa che viene fuori anche dal razzismo e questo è un po' il tema predominante di questo splendido romanzo. Uno splendido romanzo che vi posso garantire, cioè che lei è bravissima a scrivere, è veloce, non vi annoia mai, poi secondo me quando uno in qualcosa di po 350 pagine ti riesce ad attaccare sempre il libro senza mai annoiarti vuol dire che è il numero uno della, della sua categoria o tra i numeri uno senza togliere tutti i grandi. E che cosa ho pensato per voi dalla mia mente malata? soprattutto musicale di cosa ci possiamo abbinare io ci ho pensato un pochino e mentre lo leggevo mi veniva sempre perché il ritmo è incalzante di chi sto parlando? sto parlando dei Nirvana sto parlando di Smell Act in Spirit e per voi un assaggio ci vediamo alla prossima chiaramente eh? intanto musica e lettura Ciao a tutti e alla prossima!